Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Very good. Hi, Amber Nelson. Hi, teacher. <laughs> How are you? Fine. Good. Fine. Excellent. All right. Bye. Welcome. Bienvenidos. Welcome, everybody. Are you ready for today's session? Thank you. Are you ready for today's session? Yes. Perfect. Okay. That's very good. Okay. Um, did you do the homework? Ya hicieron la tarea. Did you do the homework? Yes, sir. Yeah. Yes, teacher. All right. Excellent. That's Salió una consulta ahí. Eh, tengo la duda en yeah. donde dice hay en Hilda, por, ex, por ejemplo. Eh. Yo entiendo que eh, se refieren, si yo me refiero a esas personas, me tendría que referir a ellos. Mm, no, because no you necesariamente. Have, no, because you have I. I and Hilda. So it's we. Ah, no, correcto. Pero yo, eh, sí, en el caso de you sería yo en Hilda. Yeah, no, no. Yeah, but in the one you're saying, en el, en el que está diciendo es I and Hilda. Correcto, sí. O, eh, me equivoqué. Eh, es se refiere a you, we. Correcto, pero yo en, en, en Hilda, eh, ¿cómo se respondería? Porque en la, me parecía we do eh, y they do. Entonces escogí they do yes, porque eran en la, ellas. En la respuesta. Exacto. Yes, if the question is, y la pregunta es, are you and Hilda happy, for example? ¿Están uh -huh. tú e Hilda feliz? ¿Están felices? La respuesta sería yes, we. Ah, ah, pero sería usando el do, perdón. Do you and Hilda check email, for example? Do you and Hilda check email? No. La respuesta sería yes, we do. Y, o sea, ¿cómo lo interpre interpretaría o de qué persona, a qué persona estaríamos hablando? Porque entendería yo, si yo lo veo así, serían eh, que usted más otra persona. Exactly. Pero en we me incluiría a mí o no. Yes, of course. Es Pero no estamos. Correcto, ahí sí. Ajá, pero pero sí. no me estoy incluido yo. Sí, está incluido porque he dicho, yes, we do. Correcto, pero Nosotros. si yo pregunto, are you en Hilda? Eh, are students? Juan, yes, pero yo creo, yes, yo, creo, yo creo que ahí te has confundido porque estás tomando la pregunta como que vos estás haciendo la pregunta, pero esa pregunta te la están haciendo vos. Yes, ajá, exactamente. Usando el R, va a decir, si le estoy haciendo la pregunta, por ejemplo, y falla así, Juan Carlos, si le pregunto, are you and Hilda uh, students? You and Hilda, right? La respuesta sería, yes, we are. Ya en, el, en un contexto real, en el real context. Yes, we are. Ok, ahí sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es que igual vamos a, vamos a contestar el auxiliar que estemos usando. Y el no, auxiliar correcto. que estamos usando es are you, vamos a contestar con, con are, obviously. Sí, no, yo estaba confundido en el sentido de que quién hacía la pregunta a quién y cómo debíamos de contestar, si del lado nuestro o del lado de la persona que está haciendo la pregunta. Oh, ¿Cómo les aparecen las respuestas en el... En el es por we, we aparecía. Eh, we aparecía la respuesta en we, pero se decía are you en otra persona. Pero esa era la respuesta correcta. Sí, we do. Ah, ok, perfecto. Sí, le estoy, okay. Preguntando, ah, estoy preguntando esto porque así como le da la gramática en el cuadrito, así como se lo ve en el material, normalmente le da, pero le da la respuesta con el mismo pronombre en el cuadrito que le, que le explica la gramática, ¿verdad? En el material. Sí. No se lo da como en un contexto real, digamos, sino que le da solo cómo responder. Por ejemplo, I just give you one example. En la pregunta de do you um, do you um, check email, for example, I will use check email. Do you check email? Yes, you do, aparece. Pero es la forma como responder con el you. Pero ya en in a real context, la respuesta no sería yes, you do. Ya si le pregunta a uno, do you check email? Ya sería yes, I do. O si es plural, yes, we 
actitud. Ok. Ya. Ok, no sé si queda claro, más o menos. No, ya, no, ya, ya quedó claro. Ok, perfecto. Ok, thank you very much. Ok, uh, good evening, everybody. Good evening. Good evening. Okay, welcome. Good evening. Good evening, teacher. Nice. Me good oye, se me oye, no sé si me oye. Sí, te yes. escucho. Ah, okay. Gracias. Yes, it's good to hear you all. Qué bueno escucharlos en <laughs> see you all y verles a todos. Ok, bueno, casi a todos. Faltan algunos que se conecten. But well, welcome to this session. And today is Friday, the last session of the week. La última sesión de la semana, the last session of the week. Algunos ya tomaron el examen, ya estuve revisando ahí. <laughs> so that's, that's perfect. It's okay. It's excellent. But remember, it's not an obligation to do it beforehand. No es obligación hacerlo, digamos, una semana antes o tres días antes. Si lo pueden hacer, no hay problema. There's no problem, okay? Y si salen bien. Pero igual, la, la, lo, lo que sí es necesario es hacerlo el sábado antes de mediodía para que yo pueda reportar esas calificaciones. So I can report your, your scores, okay? So that's important. So tomorrow before uh, noon, mañana antes de mediodía, eh, por favor, hay que hacer la, hay que, hay que tener todo listo, la, las 10 tareas de las dos semanas, bueno, o la que le falta de esta semana y el test, ¿ok? Para que yo cuando vaya y haga la, la este, pase las notas para dar, para reportarlas en inglés corporativo, que ya, ya aparezcan todos, ¿ok? Para que no se me vaya a quedar nadie sin, sin nota. Digo eso porque la semana pasada se me quedó alguien sin nota, porque re, este, hizo las tareas un poquito tarde, ¿verdad? Así que eso es para que, para que todos no vayan a hacer eso, ¿ok? ¿eh? Sábado es el último día y temprano para que yo pueda reportarlas antes de mediodía o a mediodía, ¿ok? Para que no me estén, porque si no le están diciendo a uno de que hay que reportarlas y es como un requisito. Así que yo les requiero eso, o les pido eso a ustedes también. So, um, let's start today's class. Empecemos la clase de hoy. Let's start today's class. Um, And basically, for today, we have a review, some exercises, practice, the content of unit number two. Okay, so today is the day to practice some exercises about unit number two. Do you remember the name of unit two? Recuerda el nombre de la unidad. Do you remember the name of unit number two? Who remembers? Yeah, recuerda, who remembers? Allá arriba aparece en el material siempre. Arriba aparece en todas las páginas. No de pages. Daily routine. Exactly, exactly. That's the unit. The unit is daily routines, rutinas diarias. And basically, that's what we started this week. Eso es lo que hemos estudiado esta semana. That's what we started this, this week. To talk about your activities at the workplace. Okay? So, um... Solo déjenme conectar nada más. Deme un momentito porque se me está cargando la compu. Déjenme conectar rápidamente. Just give me a second. Solo déme un momento. Okay, I'm sorry for that. Now my computer is connected. Okay, so uh, as I said, uh, so basically we have started daily routines. Hemos estudiado rutinas diarias. Activities you do at your workplace, all right? Basically that, those are routines. Esas are some routines, those are routines. So for today, we have like four practical activities. Tenemos cuatro actividades prácticas, four practical activities to review, para repasar, just to review, okay? And at the end, we will have a general review. Al final vamos a tener un repaso de las dos unidades para que se prepare un poquito para el examen, okay? So you prepare for the, for the test, yeah? Okay, so let me share the first document. Solo déjenme pasar con la gente de una vez. Okay, let's see um, Abigail. Okay. 
All right, thank you. Brenda? I'm here. Edgar? I'm here. Thank you. Ember? I'm here. Thank you. Hazel Sarai? I'm here. Thank you. Jacqueline is here. Jacqueline? <clears throat> Jefferson? Well, he hasn't connected yet. Okay, um, Jennifer? I'm here, teacher. All right, all right. Jessica? Jessica? Juan Carlos? I'm here. Okay, thank you. Loida Eunice? Is Loida here? He's not connected yet. All right. Luis Alejandro. Luis Alejandro, he's not connected. Luis Ricardo. Ya se conectó Jessica y Loida, teacher. Okay, ahorita les pongo aquí la asistencia. Jessica and Loida, right? Jessica and Loida. Yes. Yes, gracias, Ember. Gracias. Alguien se conectó. María. Bien. María. Here. All right. Thank you. Nancy. I'm here. Okay. Thank you, Nelson. I'm here. Okay, thanks, Roxana. Roxana. Natalie. I am here. All right, thank you. Jesenia? I am here. All right, perfect. And Jocelyn? I am here. All right, thank you very much. So let's see. Jacqueline Jefferson, Luis Alejandro, Luis Ricardo, and Roxana, they haven't connected yet. ¿Aún no se ha conectado ninguno de ellos? They haven't yes, connected. Sir. ¿Quién se ha conectado? Who? Jacqueline. Jacqueline, okay, let me check here. Jacqueline. I'm here. All right, all right, Jacqueline. Thank you very much. Okay, remember, recuerden que la primera vez que paso asistencia la, la tengo que pasar alrededor de las 9.05, ok? Para que estemos, para que de estar a tiempo. So you try to be on, on time, okay? Please. All right, so let's, uh, let's start with today's session. And for today's session, I said we have four activities to practice the content of unit number two, daily routines. So let's go to the first activity. For the first activity, let me show you quickly. Well, the first activity is on page 27. Está en la página 27. It's on page 27. So listen, in this activity, you have some occupations, yeah? What is occupation number one? What is occupation number one on page 27? Software engineer. Software engineer. Software engineer. Very good. Number two. Human, human resource. Human resource specialist. 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 Excellent. Number three. Financial, financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. analyst. Excellent. Number four. Insurance, Insurance agent. agent. Insurance agent. agent. Number five. Bookkeeper. And the last one. Digital marketing, marketing. marketing manager. manager. So you have software engineer, human resource specialist, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, and digital marketing manager. Okay, so listen. Supposedly, here we have to put a name. Supuestamente aquí debemos, <coughs> debemos poner un nombre. Solo, solo déjenme girar lo que se me giró por acá. Here, let me see. Let me check here quickly. My God. Just let me, let me, let me turn it. Solo déjenme girarlo. No, no me agarra aquí. Puedes conectarme esta compo y... Ah, no. Ahí viene. Sabe hacerme un favorazo. Okay, there you go. Perdón. Okay, let's see. Um, so we have software engineer, human resource specialist, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, and digital marketing manager. So listen, supposedly, I say supposedly because we will do something different. Because supuestamente, we algo diferente. 
Suppose in here you need a name, but forget about the name. Olviden el nombre, no va a escribir nombre. Forget about the name. You will write only here, where it says answer, donde dice answer, van a escribir lo que hace un software engineer. Lo que hace un software engineer. According to the vocabulary, to the vocabulary I, we have studied, uh, what does a software engineer do? ¿Qué hace un software engineer? Create software. Exactly. So you say the answer is, la respuesta sería he, right? Or she, puede ser he or she, creates, creates software, yeah? What about a human resource specialist? ¿Qué hay del human resource specialist? What does he do? ¿Qué hace él? Human resource specialist. Attend people. Uh, yeah, yeah, it's okay. He, uh, he or she attends people. But according to the material, de acuerdo al material, according to the, to the handout, de acuerdo al manual, according to the manual, According to the manual, de acuerdo al manual, what does a human resource specialist do? Maybe repair computer. Yes. Human resource specialist. Ah, uh, human research. Ah, oh, okay. Sorry, sorry. Look, miren acá. Look at, look at this. Uh, let me see, let me go up. Here. It's on page 19, in la página 19, on page 19. Um, on page 19, in la página 19, on page 19. So what does now a human... the policy, Sorry? Now the policies and regulations involved in the management of employees. Exactly. He or she knows the policies and regulations involved in the management of employees. This one, right? Yeah, exactly. Now, please. Continue with the others. Continuemos con las demás. Continue with the others, please. Continue con las demás. So, reviewing, repasando. Aquí van a escribir lo que hace cada uno. El financial analyst, what does he do? And you write the answer. Va a escribir lo que hace. He... <laughs> All right. Yeah. Pueden encontrar respuestas en la página que acabo de ponerles. On the page I gave you. Yeah. ¿Qué página era? What page is it? 19. 19, page 19. Okay, página, 10, página 20, 19, sorry, 19, page 19. So you can go to page 19 to check. Pueden ir a la página 19 para revisar. Page 19. Okay, let's take about five or seven minutes. Tomemos entre 5 y 7 minutos para completar. Five or seven minutes. So right here, or she, right? He or she, he or she, <laughs> all right? He or she installs software, for example, okay? So don't forget that, he or she. So if you have any questions, don't hesitate to ask, all right? If you have any question, please ask.
Jefferson is connected? Yes, right? Jefferson, are you connected now? Yes, teacher. All right, perfect. Roxana, are you connected? Yeah. Acabo de conectar mi teacher. ¿Qué dijo que hiciéramos acá? Que le pusiéramos el she's o his, ¿verdad? Yes, in this part, in this part, uh, you need, let me, let me, let me share, let me share, déjeme, déjeme compartir, let me share again. Okay, so in this, well, on this space, on this space, uh, you need to complete with the activities or with the activity they do. For example, software engineer, what does he do? ¿Qué hace él? What does he do? Alguien dijo por ahí, he repairs or oh, he creates software. Dijo alguien, he creates software. Or she creates. La actividad que tenga que ver con, con pasión. With the job, exactly. Human resource specialist. And you write what they do. So you can find examples or definitions on page 19. En la página 19 hay algunos, algunas respuestas. On page 19, there are some answers. Okay. Okay, gracias. Okay. Basically, you have all the answers on page 19. So on page 19, you have all the answers, yeah? Except software engineer, yeah? Why except, teacher? Sorry? Why uh, except? Except, except, except. Yeah. Yes, except software engineer, except software engineer. Mm -hmm. so that is on page 19, let's not start on page 19. Yes, it is. It is software engineer? Oh my oh, God. Yes. Oh. I'm sorry, I didn't see it. Lo siento, no, no la vi. I'm sorry, I didn't see it. All right. Thank you. For today, we have Jacqueline in the private session. So Jacqueline, today is your turn, okay? Yes. All right, perfect. Just to remind you. Asustada, nada más estoy, pero yes. <laughs> Don't be.
Zeng, if you finish, give me a thumbs up. Si ya terminaron, ponga mi una manita así, put a hand like this, okay? On the reactions. Okay, on the reactions, you can put a hand like this. Okay, when you finish, Jennifer too, right? Brenda and Amber and Juan Carlos. All right, thank you. Okay, let's wait for the others. Esperemos un, un momento más a los demás. Let's wait for the others. Teacher. Yes, tell me. Uh, hoy escuché una palabra que quiero que me, me saque de la duda. Eh, la palabra es digging. Sorry? Digging. Digging. Yes. Can you spell the word, please? Puedes deletrear. Uh, I imagine what word it is. But can you spell the word? Es D. D. Uh, I yeah G I N G digging is double G es con doble yeah it's double G digging is like cavando haciendo un hoyo cava o cavar okay cavar pero eh, la escuché en una canción y no no me encuentro sentido en la letra de la canción it's normal in lyrics. It's normal in the letters of the canciones. It's normal. Uh, maybe if I see the whole context, tal vez si veo el, si veo el contexto en general, tal vez podría ayudar. If I see the general context. Yeah, what is the name of the song? What is the name of the canción? Dancing Queen de Ava. Dancing Queen? Del grupo Ava. Ava. Yes. Okay. I will check later. Voy a revisar luego y voy a ver el contexto. I will see the context. Okay. Thank you. But, but the word the word itself is like big. Big is cavar. Big, right? Yeah. But I will see the context later. Okay. Okay. If somebody else finished, if alguien más terminó aparte del que ya levantaron la mano, pongan mi la manita así que por ejemplo ahí ahí en los en las reactions. Okay. The reactions. Okay. Case of finished too. On reactions, you can find a hand like this, right? So put it. Oh, Maria Elena finished too. Jessica too, all right? So thank you very much. All right, let's wait for Nancy, Ryan, Edgar, Nelson, yeah. Oh, Rosanna finished too, I see the hand. All right, thank you, Rosanna.
All right, I'll, I'll give you uh, one more minute. Vamos a dar un minuto más. I'll give you one more minute, all right? So in one minute, we check together. In qual estrofa aparece in which uh, la, la, the word digging? Ember? Fíjese que ahorita estoy viendo eh, la letra. Yeah, I'm checking it now. También lo estoy revisando ahorita. I'm checking it now. Aparece en la primera estrofa en la página que yo estaba viendo. Eh, donde dice, you can dance, creo que es el coro. El coro. Oh, you can dance, you can hide, having the time of your life. Sí, por ahí. Dancing, Pero cantala, Ember, para creerte. <laughs> ya, Juan Carlos, yo, pues. Digging the dancing pen is kind of weird. Let me check another meaning later. Vamos a revisar otro, otro significado, because it has another meaning. Tiene otro significado. But we will check later. Okay, vamos a revisar luego. We will check later. Okay. okay. Well, I think it's time to check quickly. We are going to check quickly. Vamos a revisar rápidamente. We are going to check very quickly. So we have, let me see how many we have. Uh, we have, let me see, six. We have six, um, six jobs, right? So we need six participants, but we will do it with the spinning wheel. Vamos a escoger los participantes with the spinning wheel. Con la ruleta de la suerte, with the spinning wheel, okay. So let me let me see here. So let's see the participants for this activity. Okay. Number one, Hazel. Number two, Edgar. Number three, oh no, Edgar again. Oh my God, Roxana. Number three, Roxana. Okay, so get, get, get ready, please. Alicia, say, get ready, please. Let's see, number four. We have Hazel already. Abigail. Abigail, number four. Abigail, number four. Rosana, uh, we have Roxana. Jocelyn, number six. Jocelyn, you turn number six. And number seven. Oh, sorry, number five, Jocelyn. In number six, we have Jocelyn already, Jocelyn again, Roxanne again, Abigail again, Jocelyn. Ah, come on, Brenda. Okay, Brenda, you have number six, all right? Yeah, okay, let's check. So please, uh, please say the job and you read the activity he or she does, all right? I repeat, say the job and you say the activity he or she does, all right? So let's see number one, Hazel. Software engineer. She design and develop different software. Oh, that's nice, that's excellent. So does everybody have the same? Does everybody have the same? Does everybody have the same? Yes, you can say create software too, okay? So thank you very much, Hazel. Let's see number two. Edgar. Okay. Human resort specialist. Yeah. She is no the policy and regulation in policy and the manager of employers. Of employees. Very good. So employees. he knows policies and regulations involved in the management of employees. Do you have the same? Do you have the same? Do you know mismo? Do you have the same? Yeah. Yes, that's fine. Okay, thank you, Edgar. Thank you very much. Let's see number three. Roxana. Okay. The fine, financial, verdad? Financial analyst. Exactly. Financial analyst. He help people and business manager their 
finite. ¿O cómo se dice? Help people and businesses manage their their finally finances 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 <laughs> finances exactly finances. So does everybody have the same? Do you have the same? Do you have the same? Have the same? Yeah. Okay. Perfect. So just don't forget. Don't forget. He or she helps people and businesses manage their finances. He or she, right? He or she. Okay, let's see number four. Number four, Abigail. Insurance agents. Insurance, insurance. Agents. Insurance agents. agents. All right. She heals, she heals people and company insure the merchant. Laws. Uh, she helps people and company insure the merchant mercadería pero no se compete. merchandise merchandise all right all right so uh thank you very much Abigail. do you have the same or you have something different 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 who said different can you a different who said different Jenny. Jenny, Jenny, can you please uh, say what you have? Uh, he helps people and companies against financial loss and manage risk. Against financial loss and manage risks. Okay, that's the answer. Okay, thank you very much, Jenny and Abigail. All right, thank you very much. Let's see number five. Jocelyn, number five, bookkeeper. Uh, occupation bookkeeper. Uh, he keeps company account. He keeps company account. Yeah, it's okay in general terms. It's account. okay. It's okay, but do you, does anybody else have something different? Thank you, Jocelyn. Does anybody else have something different? Okay. Or you have the same, but then anyone, you have the same. Or you have it different? Different. Different, okay, Maria Elena. Do you have it different? Yes, I am. Okay, can you read the, what you have? Keep track of the financial accounts of companies. Exactly, okay. He or she keeps track of the financial accounts of the company. All right, thank you very much, Maria. Thank you very much. And let's see number six, Brenda. Digital marketing manager. He or she creates and advertises the company over the social media. Okay, that's perfect, that's excellent. We have the same, do you have the same? Yes, okay, perfect, thank you very much. Thank you for the participation, so please, everybody, let's give them thumbs up. Demos le thumbs up at las participaciones. Let's give them thumbs up to the participation, okay? Thank you for sharing. Now listen, I have a quick question, I have a quick Question, una pregunta rápida, I have a quick question. Uh, do you manage or do you know the days of the week? Yes, Jenny says yes, who else? Uh, Lloyd are two, right? And the, the others, do you know the days of the week? Saben los días de la semana, do you know the, uh, Brenda two, Juan Carlos two, only four, solo cuatro, only four. Oh, and here's Jefferson, sorry, and Jefferson, only them, solo is, only them. All right, so basically in the week we have seven days. What is day number one? Monday. Monday, Monday, Monday. Monday. What is day number two? Tuesday. Tuesday. Tuesday, Tuesday. Day number three? Wednesday. 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 Day number four? Wednesday. Thursday. 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 Thursday.
I want you to write, you write the days of the week in order. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So please, on your notebook, in su paderno, on your notebook, write the days of the week in order. Escribanos in order. Write the days of the week in order. Please. Do it quick. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Wednesday. Every day, Saturday. Okay, now please, uh, let me show you the days of the week. I will show you the days of the week on my screen. And please compare your spelling with my spelling. Comparing to the escritura de los días de la semana con la escritura que le voy a dar. And if there is an error, correct it. Si hay un error, lo corrigen, please. If there is an error, you correct it. Okay? So let's see. Let's see. All right, here you are. There you go. So please check. If you have an error, correct the error. Is correct. Please compare right now. It's correct. Okay, perfect. Please compare Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. It's correct. It's correct. Okay, perfect. Yes. All right. Now, please, uh, I will leave the base here. And listen to the pronunciation, please. Listen to the pronunciation, okay? okay. Sunday, Monday, Sunday, Thursday, just, Monday. Just, just listen. Just listen right now. In this moment, only listen, all right? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Listen again. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. All right. So, what date is difficult for you to pronounce? ¿Qué día es difícil para ustedes pronunciar? What date is difficult for you to pronounce? Wednesday. Miércoles. Okay, miércoles. Miércoles. All right. So, please turn off your microphone. Apaguen su micrófono y lo vamos a repetir cinco veces. We will repeat five times. So, please. Deactivate your microphone and, let's, and repeat. Desactivate your microphone and repeat so that there's no interference, okay? So please do it. Okay, let's, let's repeat. Five, five times, cinco veces. Repeat after me, please. Wednesday. 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 Two syllables, right? Two syllables. Wednesday. 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 Only that. All right. Uh, any other day that is difficult for you to pronounce? Otro día que sea difícil. Any other day? Teacher, is the Thursday or Thursday? Thursday. 
Thursday. Martes o jueves? Jueves, Thursday. Jueves. Ah, look at, do you see my, 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 I mean, my, my screen? Pueden verme a mí, can you see me? No, solo miran la pantalla. No, lo vemos, lo vemos, se ve, se ve. Perfect. Okay, look at my mouth. Look at my mouth, please. Thursday. 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 Yes? So that's the pronunciation. Any other? Otro día? Any other day? To, el martes, martes, Tuesday, Tuesday, Tuesday. You say Tuesday, 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 Tuesday. Any other? No, okay, perfect. All right, listen. Uh, so basically we have seven days of the week, seven days of the week. Now listen, to practice the days of the week, we will study, we will study, let, let, just let me share another screen. We will study, let me show you here. We will study original numbers, original numbers, okay? We will study original Numbers, for example, you say first, first one, first, 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 first. first. Yeah. okay, which is primero, eso significa primero, first, then we have second, second, what is second, segundo, segundo, we have third, third, yeah. what is third, tercero, Tercero, exactly. Then we have the next one. This is? Four. Fourth. What is fourth? Cuarto. Cuarto, okay. Then we have? Fifth. Fifth. Quinto, right? Then we have six. Yes. And finally, we have? Seven. 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 All right. So I will pronounce the, 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 the original numbers and you listen, please. All right. That's it. First. 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 Second. 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 Third. 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 Fourth. Fourth, fifth, 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 sixth, 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 seventh, 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 seventh. I will repeat. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Yeah? So um, if you want, take notes. Si quieren, tome notas. If you want, please take notes because we will use them for one activity. Ya lo vamos a usar para una actividad que viene. We will use them for one activity coming. Okay, so please take notes. Tome notas, si no lo saben, take notes. Solo una pregunta, teacher. Ya. Yeah. Eh, ¿Por qué del, del uno al cuarto le pone, por, lo, por decir, en el uno, en el first, first eh, ST, en el second, END? Eh, dir, eh, RD. Yes. En el, y en los demás, porque no, 5, 6 y 7. Eso solo llevan TH. Eso ah. solo van con TH. Solo el, el primero, segundo y tercero van con, con diferente finalización. De ahí los demás van con TH. Ah, todos. ah pero se le pone arriba en el 1 cuando digamos, ah, ok, como abreviado. Y depende on the end, depende de la finalización. Look. Teacher. Depende de la finalización. Okay, It depends on the, on the ending. Sí. Yes, who said teacher? ¿Quién dijo teacher? Who said teacher? Uh, no, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eres una RD. Es que parece V para mí. 
Ya, yeah, ok, let me change it. La voy a Pero cambiar entonces, no se me vayan a confundir. <laughs> Thank you very much. All right. Oh my God. Let me look for, uh, for the color. Yeah. Ahora sí, third. <laughs> Better. Más o menos. Kind of, right? En este caso, ordinal no lleva S, teacher. No. Ordinal numbers. The thing is that in English, uh, when we have, en inglés, cuando tenemos un adjetivo y un nombre, como en este caso, los adjetivos en inglés no llevan, no se pluralizan. En español sí se ponen en plural los adjetivos, pero en inglés no. Ya. Yeah. Mm -hmm. Just to give you one example, para darles un ejemplo. Imagínense, imagínense que en inglés ustedes pueden decir, miren esas chicas hermosas, but in English it's impossible. All right? En inglés es oh. imposible pluralizar el hermosas. You only say, look at the beautiful girls. Solo se pluraliza el nombre, girls. El adjetivo nunca en inglés, never. Ok. Ok, did you finish? ¿Terminaron? Did you finish taking notes? ¿Ya tomaron notas? Yes. yes. El, right. Los adjetivos nunca se pluralizan, jamás nunca. Never. Yes. Mm -mm. I, don't okay. I don't think so. Ok, now let's see. So in this moment, you will practice using the question, listen, you will practice using the question, what is the... What is the first day of the week? What is the second day of the week? What is the third day of the week? What is the fourth, the fourth, using original numbers, usando uh, números ordinales. What is the fourth day of the week? What is the fifth day of the week? What is the sixth day of the week? And What is the seventh day of the week? But please, when you practice, use them unevenly. Cuando practiquen, pregúntenlo de forma salteada. For example, imagine I practice with Hazel. I say, okay, Hazel, what is the fourth day of the week? It's Thursday. Thursday, exactly, Thursday, all right? Thursday. Si se fijan en la lista que yo les di el primer día era el Sunday, ¿verdad? Sunday. 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 Uh -huh. en, en Estados Unidos normalmente así lo ponen. I don't know why. No sé por qué razón. I don't, don't ask me because I don't know why. But here in El Salvador, Monday is the first day of the week, right? So let's focus on El Salvador. Okay? Good. And I continue. Hey, so what is the seventh day of the week? Maybe Sunday. Yeah, yeah, it's Sunday. Don't say maybe, all right? You say Sunday. <laughs> yeah, it's Sunday. All right. So the idea is that you practice saying days of the week and you practice ordinal numbers. Yeah. So please, we will go to breakout rooms in pairs and you practice the equations. Yeah. What is the first day of the week? What is the second day of the week? And blah, blah, blah. So let's go to breakout rooms in pairs and practice, please. All right, let's go. Let me see how many people connected. 
rotando como entre grupos. I'm sorry. I'm sorry, Abby. I'm sorry, Abby. Ember, Ember was alone. Ember no tenía pareja. Por eso te traje aquí a Para que practicas. Me, me extrañó que me pusieran en varios y yo. Ay, okay. <laughs> I'm sorry. I'm sorry. No, it's okay. You can practice. Okay. All right. Um, what is the first day on the week? Um, the first day is Monday. No, oh, mentira, es domingo. Uh, Abby, uh, what is the first day? First day on the week. On the week. Monday. The first. Uh, first? Tears. Oh, tears. 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 You, you say, uh, you mean this one, Ember? Yes. You say, third. 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 It's, ah. It is, right? La forma corta, como it is Monday, it is Wednesday, it, it is Thursday. Yeah? Ah, okay. okay. Uh, Wednesday. Thursday. Thursday. Huh? Saturday. Saturday. Okay, Edgar. What is the fifth name of the week? What is the fifth name, the fifth day of the week? Repeat. Uh, the way. Uh, Thursday. No. Tuesday. 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 Excellent. Oh, see, it's correct. Ask me. Pregúntame tú a mí. What is the uh, seventh? Seven. It's mm -hmm. Saturday. Yes, It's time. yes correct. Mm -hmm. It's Saturday. Okay. <laughs> what is the second day of the week? Thursday. Mm -hmm. What is the fourth day of the week? Four. Uh, Thursday, it's Thursday. Teacher, <laughs> una pregunta. Yes. Teacher, una pregunta. No tiene nada que ver. Pero mire, es verdad que había otro horario de clases de 6 a 8. I don't know, really. No, no sé realmente. I don't know, really. The things that they, no, nos dice, no nos dicen acerca de los horarios, solamente nos dicen tal docente está disponible tal horario. Le preguntan a uno directamente, no le dicen a uno, por ejemplo, hay horarios de tal y tal hora, 
solo le, le, le dan y le dicen que le van a dar a uno. No sé si hay uno, alguno de 6 a 8 realmente. I don't know. But there must be. Deben haber porque hay varios grupos. Son bastantes grupos, de hecho. Muchos grupos. There are many groups. Do you want to change? ¿Quiere cambiarse? Do you want to change? No, es que, es que no sé si se pudiese porque como yo me levanto bien temprano, ¿verdad? Y oh. para mí yo me estoy desvelando. I understand. <laughs> no, pero me gusta, me gusta. Pero si se pudiese, sí. Pero si no, pues no me quedo aquí. Ok. Uh, you, you, do you have any contact? ¿Tiene algún contacto? Do you have any contact to, to call? O solo en el correo le escriben directamente. Ah, por WhatsApp también. Hay oh. varios números que escriben. Ah, ok. If you want, I could ask. Y si, si gusta, podría preguntar. El problema sería por los cupos también, porque a veces también los otros grupos como Insafor permite máximo 20 por cada grupo. Entonces, no sé si, si hay espacio en ese grupo también, en esos grupos. Tendríamos que, tendríamos que preguntar. Pero si gusta, puede preguntar en esos números que aparecen que le escriben ahí. Teacher, ¿y en el otro módulo vamos a hacer con usted? Yes. 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 Yes, I will be, I think, creo que si no nos han dicho que vamos a cambiar grupo de hecho. En todo caso, yo les aviso, I tell you, all right? But they haven't said anything. Ah, está bien, teacher. Ya, ojalá que está bien, teacher. Sorry? Sorry, Jenny? Ojalá no lo vayan a cambiar. Hopefully. <laughs> Hopefully. All right, continue practicing. Gracias, teacher. All right. Eh... Bueno, practica otra vez, eh, como Monday, ¿Sí? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Friday or Friday? ¿Cómo es? Friday or Friday? Friday. Friday, don't forget, it's Friday. It's Monday, Tuesday, Tuesday. Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday. Friday. Sunday. Friday. Yes. Saturday, Sunday. Friday. 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 Sunday. Entonces, ahora yo pregunto, what is the second day on the week? Tuesday. Tuesday. What is the Thursday on the week? It's it Wednesday. Sería la respuesta, it, teacher. Yes, the third day is Wednesday. It's Wednesday. It's Wednesday. What is the sixth day on the week? The sixth day on the week is Saturday. In 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 esto de sexto el six te dice casi como solo el número seis six 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 Ajá. Sí. Sí. Okay, everybody. I think everybody's back. I was the last, right? Be el último, creo. I was the last. All right. Uh, just um, just maybe some some important things. Listen, the th, the pronunciation of the th, la pronunciación de esa th of the of that th se pronuncia con la lengua entre los dientes. Yes. And the pronunciation is with the, with the tongue between the teeth, con la lengua entre los dientes. So you say, for example, fourth, fourth. Claro que no lo van a hacer largo así como lo hago, solo es para decirles, right? Just to tell you, right? Then you say, fifth, fifth, sixth, sixth, seventh, seventh. Seventh, eighth, eighth, yeah. <clears throat> so you say first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. 
con la lengua entre los dientes, esa TH, seven. Yeah. Normally in English, normalmente en inglés, cuando encuentren palabras con TH, solo se puede pronunciar de esa manera, haciendo el sonido, o haciendo el sonido, pero siempre con la lengua entre los dientes. Yes, with the tongue between the, the teeth. Por ejemplo, la palabra D, que significa el, las, los, las. De manager, por ejemplo. Esa palabra va con la lengua entre los dientes. D, D, D. Es con el sonido D. ¿Yes? Así que hay dos sonidos con la lengua entre los dientes. El D, el D y el. Que es este que estamos viendo en los números ordinales. ¿Ok? Fourth. ¿Ya? Yeah? All right, just to clarify. Solo para, para aclarar. Just to, to clarify. All right. Uh, so, do you remember the days of the week now? Ahora sí ya se aprendieron los días de la semana. Do you remember the days of the week? Yes? All right, perfect. That's, that's the idea, okay? To remember the days of the, of the week. Okay, let's see, Roxana. What is the fourth day of the week? It's Thursday. Excellent, that's very good. Okay, let's see, uh, Ember. What is the seventh day of the week? It's Sunday. Perfect, that's very good. Okay, let's see Nancy. What is the first day of the week? The microphone, Nancy, the microphone. It's Sunday. It's Sunday in the United States and in El Salvador. <laughs> In the United States, is Sunday, okay? But here in El Salvador, what is the first day of the week in El Salvador? Ah, uh, Monday, Monday. Monday. Okay, it's Monday. All right, that's excellent, Nancy. Thank you very much. Okay, let's see, Jacqueline. What is the second day of the week? Tuesday. Okay, it's Tuesday. 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 Thank you. Tuesday. 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 All right. Thank you, Jacqueline. Uh, let's listen to, let me see, a boy here. A boy, let me see a boy. Okay, Jefferson. What is the fifth day of the week? Wisdom. Wisdom. Listen. Listen. What is the fifth day of the week? Perdón, perdón. Free day. It's Friday, exactly. It's Friday, Friday. Friday. All right. Thank you, Jefferson. Let's yeah. listen to Loida. Loida, what is the sixth day of the week? Sixth day. It's Friday. It's Friday in the United States. In El Salvador. <laughs> um, it's Thursday. It's in El Salvador. The sixth day of the week. Ah, no, the no. Monday, Thursday, no. Monday, Thursday, Wednesday. <laughs> it's Saturday. <laughs> it's Saturday. It's Saturday. It's okay. It's Saturday. Exactly. All right. Let's see. Let's see. Uh, Luis, Luis Ricardo. What is the third? Third. What is the third day of the week? Luis Ricardo. It's Wednesday. It's Wednesday. Perfect. That's pretty good. All right. So thank you for practicing days of the week. And I will pass the attendance. Le voy a pasar la asistencia ahora antes de que se vayan. Before you go, all right? Porque después a veces les estoy hablando y no, y no han regresado. You haven't come back. Estoy right? al revés. All right, let's see. Perdón. Right now. All right, let's see. Anna, Miguel. Yeah. All right. Thank you. Thank you. Brenda. I'm here. Edgar. I'm here. Amber? I'm here. Hazel? I'm here. Jacqueline? I'm here. All right, let's see Jefferson. I'm here, teacher. Jennifer? I'm here. Jessica? I'm here. Juan Carlos? I'm here. Loida? Loida? I am here. Oh, here. <laughs> I, I am here. here. Pensé que ya se había ido a receso. <laughs> I'm kidding. All right, let's see. Luis Alejandro is a uh, Loida is here, right? 
Luis Alejandro, ahí está con él. Luis Ricardo. I'm here. Y María Elena. Here. I'm here. All right. Nancy. I'm here. Perfect. Um, Nelson. I'm here. Good. Rosana. I'm here. Wendy, Natalie. I am here. Yesenia. I am here, teacher. And Joseph. I am here. All right. Solo antes de que se vayan al, 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 al receso, recordar que, eh, por ejemplo, cuando se les pasa asistencia, aunque hayan estado, digamos, una hora, quince minutos, yo pongo asistencia, pongo el número uno. Ok. Eh, donde yo debo reportar asistencia. Si no están presentes, yo pongo cero. Pero si estuvieron que sea 40 minutos, yo pongo el 1 siempre. Con la única diferencia, esto es solo para aclarar, ¿ok? Con la única diferencia de que la persona que pone ahí, este, que verifica la asistencia, les pone a ustedes cuántos minutos han estado en la sesión. ¿Ok? Porque ahí aparece en Zoom cuánto tiempo se conectó tal persona. Creo que lo manejan de esa manera. Así que si se conectan a las 9.20, a las 8.20, perdón, les va a parecer que solo estuvieron presentes una hora 40 minutos. Y es un archivo Excel. Y ese archivo Excel va sumando y va sacando el porcentaje de asistencia. Así que eso les va restando. Esos minutos que van, que van faltando les va restando en su asistencia. Les va restando, les va restando. ¿okay? Y si recuerdan, hay un requisito de asistencia para poder pasar al módulo. ¿okay? Entonces... Eh, sí, che, no, hay no hay problema de conexión. ¿No hay problema? ¿De conexión? Por ejemplo, ahora yo metí el código y no me lo agarraba. ¿No escucho? Yo creo que les pasa varias veces. A mí así. Pero es por, por problemas no, de conexión de, de internet. Mala conexión, ok. Bueno, ¿Qué ves si se da ese problema que el internet no es muy lento? No era accesible. Ok, va. Yo creo que mayormente cuando el problema se dé, digamos que estén intentando bastante, algunos me avisan, a veces estoy teniendo problemas de conexión. Pero si el problema es largo, digamos, si es un periodo bastante largo, avísenme, yo lo reporto a ver que, si se puede hacer algo, ¿verdad? O si no, automática, siempre, automáticamente siempre les pone los, los minutos. Lo, lo más idóneo sería que con tiempo estemos intentando ingresar para que no tengamos problemas. Yo sé que algunos trabajan, ¿ok? Y quizás terminan tarde de trabajar, y yo entiendo esa parte. Pero tanto como podamos, lo que debemos hacer es estar presentes, digamos, unos 5 o 10 minutos antes intentando entrar. Aquí okay, unos cinco minutos antes para que ya no estar a la hora, digamos, ya queriendo de una vez. Estar con tiempo por si nos da problemas para que podamos eh, ver si nos conectamos antes. Y si no podemos avisar, estoy intentando conectarme, pero no puedo. Para estar consciente. Y esos minutos extras nos van a sumar a favor. No. No. Ah. La asistencia, la asistencia, la cuenta. No se vale. Muy bien, la pregunta. Terminamos a las diez y media. La asistencia, la cuenta de ocho a diez. De 8 a 10. ¿okay? ¿Alguien dijo que tenía una pregunta? Me parece que alguien dijo, tengo una pregunta. No, no, no nadie, nadie. Ok, esto es solo para concientizar nada más ¿verdad? acerca de la asistencia. Así que tomen, tomen en cuenta, por favor, que si tienen problemas de conexión y pueden estar conectados un poquito antes, pueden estar intentando un poquito antes para que no estén a la hora intentando, ¿verdad? Y si no pueden, si ya intentaron antes de... de de la hora que debemos empezar la clase, que es la 8 en punto, eh, escríbame un mensajito y así yo estoy consciente. Y si, si persiste el problema, yo puedo, yo puedo exponer los casos a ver qué dicen ellos, ¿verdad? Uh -huh. Básicamente eso. Yeah. Ok, so let's take two minutes. Tomemos dos minutos. Two minutes. Two minutes. Ok, so please go two minutes and then you come back.
Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Oh my God, thank you very much. All right, so uh, basically two minutes, right? So the two minutes are over. So let's continue with the next activities. Uh, for today, we have two more activities. Remember, uh, in, this, in, in this specific day on Friday, we are reviewing. Estamos repasando, we are reviewing, yes? So maybe some activities will be a bit repeated. Algunas actividades se van a ver un poquito repetidas. The idea is to recycle vocabulary, okay? The idea is to recycle vocabulary and grammar. La idea es reciclar vocabulario y gramática. Yes, the idea, that is the, the, the idea for, for today. So listen, uh, for the next activity, the next activity is on page 28. La siguiente actividad es en la página 28, on page 28. So listen, let me show you here. Uh, on this activity, here. On this activity, uh, you have, uh, basically you have, let me, let me hear, let me see. You have two charts. Tenemos dos cuadritos. You have two charts. In chart number one, you have my daily routine. And on chart number one, you have my, my partner's daily routine. Yeah? So, in this moment, I will give you around five minutes. I will give you about five minutes. In these five minutes, you need to complete your daily routines. Maybe some daily routines, tal vez algunas rutinas diarias. How, como? You can say, for example, um, number one, I, um, I check, you can say I check email on Monday. Okay, I check email on Monday. On number two, you can say maybe I supervise, you can say, right? I supervise personal or I supervise workers. Yes, and you continue with number three, four. You can say the days, pueden decir los días. I check email on Monday. I supervise workers on Tuesday. Um, I use the computer every day, for example. Yeah, I don't know. No sé cuáles son sus rutinas. I don't know. You know your routine. So please, in this moment, take some time and write six of your routines. Might escribir cinco de sus rutinas. Please write the dates. Por favor, escriban los días. Please write the dates. Pueden reciclar vocabulario. Ya, ya escribieron algunas actividades de ustedes. So you can recycle vocabulary. Pueden reciclar vocabulario. You can recycle vocabulary. So do you have any question? Do you have any question? Tienen alguna duda? Doubt, question? No? <clears throat> Teacher, si lo que hacemos no es a diario, no es, o sea, no es específico en un día, sino que todos los días casi hacemos lo mismo. Every Podemos day. repartir las actividades en, en un día o, o ajá, así como usted dijo, every no, day. No, no. You can say every day. Mejor día en every day. Every day, todos los días, every day. For example, okay. I check email every day. I supervise workers every day. I use my computer every day. Yes? Okay. Every day, todos los días, every Thank day. Thank you. Yeah, it's okay. You can use in the morning, también pueden usar, pueden usar in the morning, in the afternoon, in the evening, yes, at night. 
You can use that too. También pueden usar ese vocabulario. On Monday morning, on Monday afternoon, on Tuesday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday morning, on Wednesday afternoon. So you can use this vocabulary, okay? So the idea in this moment is to recycle vocabulary. Yeah. Y puedo poner rutinas que hago sobre el trabajo también en casa, dicho. I, I didn't hear you, Loida. No, no se te escuchó como que había mala señal. I didn't hear you. No, que si solo puedo, puedo poner también rutinas que hago a diario en casa o solo en mi trabajo. Maybe you can, um, you can divide them. Maybe you can write three about your work and three about your house or three activities you do in your house. It's okay, no problem. Hmm? But don't forget that this is English for work. Que no se les olvide que este es también inglés para el trabajo. La idea es que, que desarrollen vocabulario que van a usar en un contexto laboral. Okay, so that is English for work, okay? Just keep that in mind. Solo mantengan eso en mente, keep that in mind. Teacher, ¿cómo puedo poner I send report todas las tardes? You only, okay. say, you only say in the afternoon, en la tarde, en la tarde. In the afternoon, ya se sabe que es en las tardes. In so, the afternoon. In the afternoon. I send reports okay. in the afternoon. Ya se sabe que son los días laborales, the working days. Mm -hmm. Gracias. Yeah, it's okay. Teacher, y yes. para decir que reviso el WhatsApp por las tardes, o sea, solamente el WhatsApp, solo, solo se digo, I review WhatsApp, of WhatsApp, no. I think it's better ah, to say, ah, it's better to day, say, no sé. uh, it's better to say check, I check WhatsApp in the afternoon, yes. en la tarde, right? En la tarde? Sí, thank, I thank check you. WhatsApp in the afternoon. I check WhatsApp in the afternoon. Mm -hmm. the, the problem is that review, el, ese review es como repasar, más repasar que revisar. So you better say check, mejor digamos check. Mm -hmm. Archivar, ¿cómo se dice, teacher? All right. Archivar. File. Oh, ar file. ¿Cómo? File, así como file de archivos. File. Let me write it like this. Okay. File is archivar. File. File puede significar okay. document, documentos, así con ese file, mm -hmm. o también puede ser verbo. File. Que significa revisar. First. Aquí es un verbo, file, revisar. O archivar, sorry. Y aquí file es un nombre, es un sustantivo y significa archivos. ¿Ya? Yeah? Files. Okay. Teacher. teacher, teacher, y también para colocar, por ejemplo, los, los tiempos, afternoon, Monday, eh, night, se debe colocar antes, anteponer eh, el off, no, el on, perdón. No, it depends, no. si van a usar el día y el tiempo en el que lo hacen, you say on Monday, on, on Monday morning, for example. On Monday afternoon, 
Pero si solo van a decir en la tarde nada más, por ejemplo, eh, reviso el correo en la tarde y dice, I check email in the afternoon. I check email in the morning. I check in email in the evening. I check email at night. At night, in this case, yeah? At night. At night. Yeah. Uh, Maria. Those are four. Sorry? Four. Uh, example, uh, I review production for the morning. For morning? In the morning. For the morning. No, in, in the morning. In the morning. In the, in the morning. morning. In the morning. Okay, thanks. Maria Elena, did you have a question? Sí. Una pregunta, para decir cada 15 días o cómo? Ok, you can say every, every 15 days. Let me write it. Every 15 days, every. <coughs> like this. Every is cada. Every 15 days, right? Every 15 days. Every 15 days, every morning, cada mañana, for example. Mm -hmm. <clears throat> every. Teacher. Yeah. Yeah, Rosana. What do you say? Marca. How do you say? Mark or brand? Marca. Marca. Brand or mark? No, brand. 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 Uh -huh, brand. Gracias. All right. Just don't forget, cuando quieran saber cómo se dice una palabra en inglés, pueden usar la pregunta, how do you say? How do you say in English? For example, how do you say marca in English, teacher? How do you say computadora in English, teacher? How do you say? All right. So let's use this question in English. Usemos esta pregunta en inglés. No me digan cómo se dice, all right? No, how do you say? Right? How do you say? Teacher, ¿y puede escribir how do you say para... Yeah, sure. Para saber. Yeah. Please. Of course. On the space, you say the word in Spanish. Aquí en este espacio van a decir la palabra en español. How do you say, for example, um, marca in English? Marca. How do you say marca in English? How do you say computadora in English, right? So that's the question. Esa es la pregunta. That's the question. Thank you, teacher. All right. Okay, so please, uh, again, put a hand like this if you finish. Póngame una, póngame una manita así si ya terminaron. Put a hand like this. If you finish, please, there on the reactions. All right, so Brenda finish. Loida, Ember, Luis Ricardo, Jennifer, Jessica, right? And Yesenia too. All right. Oh, Jacqueline too, right? Jacqueline, all right. So one more minute, un minuto más, one more minute. One more minute for the others. Teacher. Yep. Tell me, Jocelyn. And question. Yes. Uh, how do you say escritorio in English? You say desk. Desk. D -E -S -K. D-E-S-K. Desk. 
Desk. K, ok. No. Yes, K, at the end, K. I will repeat, D, E, S, K, desk, desk. Okay, okay. so uh, okay. Now, now listen, uh, here on my screen, um, you have another chart. You have another uh, chart. In otro cuadro, you have another chart. So listen, uh, on this chart, you need to complete with your classmate information, okay? You need to complete your a classmate's daily routine. For this, you will use the following question. What, pay attention to the question. What's your, what's your daily, what's your daily routine? So you will ask this question to gather information, okay? What's your daily routine? What's your daily routine? So we will go to break up rooms and you will ask a classmate, what's your daily routine? Le van a preguntar al compañero, what's your daily routine? And you take notes. Toma notas, you take notes. And you take notes and you complete the second chart. Van a completar el segundo cuadro con las actividades de su compañero. So I repeat, the question is, what's your daily routine? All right? So, are you ready? And, of course, you need to answer with your activities. Necesitan responder con las actividades que tienen ahí cuando les pregunto. For example, if I ask um, Juan Carlos. Okay, Juan Carlos. What's your daily routine? I check the email every day. Okay, hold on. I take notes, right? Yo tomo notas para llenar el cuadrito. Y, okay, I write Juan Carlos, of course, Juan Carlos. Juan Carlos, all right? Then I say he checks email every day. So I need to write Juan Carlos activities, six activities, right? And complete the other chart. Are you ready? Están listos? Are you ready? So you listen and take notes. Escuchan y toman notas. You listen and take notes. Are you ready? Is it clear? Está claro que van a hacer? Is it clear what you have to do? Okay, perfect. Yes, it's clear. Yes, okay, let's go to break our rooms quickly. Uh -huh. <laughs> What's your day routine? Uh, I check an email Monday. In este caso, teacher, eh, yo lo eh, colocaría nada más. She, me. You write the name first. She. You write uh, maybe, maybe, in the, maybe in the first sentence, in sentence number one, you can write Yesenia checks email Monday. And on the second, ya cuando vayan a la segunda, the second sentence, you say she. Uh, yeah. So you know who you are talking about para saber de quién estamos escribiendo, okay? Ah. Okay. Okay. Yesenia checks email on Monday. I think that's what she said. Ah, yeah, Yesenia checks. Check, 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 check email. What day? Monday. 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 
You say on, on don't forget. On it. Monday. Yesenia? Manda? You say on. With days of on the week, Monday. you say on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on. Yeah, don't forget that. Please. Okay, on Monday, okay. On. Gracias. Ya lo coloqué. Okay, perfect. Okay. The second. What is your what is daily, your, uh, daily routine? What okay. your daily routine? What's your daily routine? What's your daily routine? What is your What is your daily What is your daily 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 routine? Routine. Uh -huh. what, or what, what is your daily routine? What is your daily routine? Uh -huh. What is daily uh -huh. routine? Your you daily can, routine. Uh -huh. so look, uh -huh. Uh -huh. What is your daily routine? Yes, you can say what, what is, or what. What is, or what. Oh. The two forms, the two formas. What is ah, your okay. daily routine, or what's your daily routine? Yeah, the two forms are okay. Ah, okay. De las dos yes. formas se puede. Yes, what is or what? Vaya, mm -hmm. what is I, your daily routine? I check email after afternoon. Is it in? Nancy? I check afternoon. E email afternoon. Nancy? Nancy? I check in messenger. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. In the morning, in the, in, in the, in the morning, in the mañana. Yes. En los tiempos, así debo de contestar. Ah, en los tiempos, mañana, tarde, noche, debo contestar in the. In the morning, en la mañana, in the afternoon. En los días de la semana, tengo que contestar on. On. On Nancy. Monday, on, on Tuesday, ok. Listen, listen, Nancy. Y si quieres decir el lunes en la mañana, Si quiere decir el lunes en la mañana, va a decir on, for example, on Monday morning. Aquí sí ya no decimos el bien de día de la semana. Ajá, on Monday morning, on Monday afternoon, for example. Si decimos el día de la semana y queremos decir en la mañana, ahí sí no necesitamos decir in the. Pero si solo decimos yo reviso el correo en la mañana, ahí sí decimos in the. I check email in the morning. Yeah. Okay. That's important. Thank you. Thank you. Yeah. I take a messenger in the morning, dijo, ¿verdad? Yes. No, correct. afternoon. Hace él, sí, yo dije afternoon. Ah, no. In, in, the, in, in the afternoon, en la tarde. Ajá. Uh -huh. Ok. O yo le pregunto a Luis. Luis, what is no sería, your... No sé, solo sería una. Sí, sí, de manera solo... alterna, porque si no, se nos va a acabar el tiempo. Okay. Uh -huh. Nando, what is the Luis? What is your day routine? Routine. Uh, I make electrical diagrams on Friday afternoon. Okay. I make, I make electrical diagrams on Friday afternoon. Perdón, my electric. I make electrical I make ele electric, electrical diagram ¿Qué, on qué es Friday ¿Qué? diagram diagrama yeah. eléctrico. Ah, okay. Diagrama eléctrico. Uh -huh. Diagram on Friday ah, afternoon. Yeah. En la tarde. Friday. Sí. Are you an electrician, Luis? Yeah, yeah. yeah. Ah, okay, perfect. Okay. Okay. Hoy me, hoy me preguntan a mí, ¿verdad? Yeah. Eh, Nelson, where is your daily routine? High I, I driver car. Hi day. Hi mm -hmm. day. Mm -hmm. uh, what the
on Monday and Thursday. Repeat, please. I sanitize administration office on Monday and Thursday. On Monday and Thursday, así. Uh -huh. um, and the last, I clean the door, window, and floor every day in the morning. Repeat, please. I clean the door, window, and floor every day in the morning. You can spell a word if she doesn't know. Si no saben palabras, pueden deletearlas, okay? In English, right? Porque estudiamos el alfabeto. For example, you can say, how do you spell floor? ¿Cómo se deletea floor? How do you spell floor? You say F, L, O, O, R, okay? So you can, you can make use of that. Pueden hacer uso del alfabeto para deletrear palabras que no sepan cómo escribir, ¿ya? Yes, okay. Yeah. Only that, Brenda. Yeah, this is the six emails one times on week. I check. I check emails. Email. I check email one times on a week. Ah, once a week. Yeah. Okay. So this is twice. <laughs> se me olvidado. Yeah. Mm -hmm. Once a week, twice a week. Una vez a la semana, dos veces a la semana. Yeah. Yes. Once a week. Once a week. Once a, once a week. Once a week. Yes. Okay. Okay. I check emails once a week. And I solve problems every day. <laughs> it's a correct. Yeah. It's I right. solve problems every, every day. Yeah, it's perfect. Okay. Um, Next. Um, I evaluate the teacher's work. Okay. I evaluate the teach on Monday. Los lunes. Los lunes. El lunes. Bye. Okay. I interview human resource every month. Can you say the sentence in Spanish, please, uh, Juan Carlos? Yo entrevisto eh, <laughs> persona o de recurso humano cada mes. Mm -hmm. Está bien, I interview. Yes, interview is, is the correct verb, but may, maybe you can say um, the things that human resources, it's okay, human. but sounds kind of strange. Maybe you can say, uh, I interview uh, people for, you know that it's for work. I interview ah, people. Okay, a human resource, no. <laughs> it's okay, it's okay, recurso humano, but I don't know, it sounds kind of, uh, for me, it sounds kind of strange. Ah, okay. People. You better say people, you know, that people. is for. Or technicians, or secretary. Maybe you can or... say, uh-huh, yeah. Okay. Yeah. Entonces sería Juan Carlos interviews in the people. People. Mm -hmm. people. 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 Solo people. Solo people. Yeah. 
people because you do you interview people for different areas, right? Okay. How you say yeah. in general? I interview people for job yes. positions. You can say for different job positions to make it sound better. Para que suene mejor. I interview people for different job positions. Okay. People of different position. For, no. for, for different job. For different for. job positions. For different job positions. The idea okay. is to make it sound better. La idea es hacer lo que suene mejor. The idea is to make it sound better. Okay. Okay. That's all. Y hoy decimos las palabras o la narración de del cada uno de ellos. Are you finished? Yes. And did you take notes, Jocelyn? Yes. Yes, finish. You finish. If you want, you can practice the vocabulary because you will refer it. Porque ahorita van a van a ir a compartir con los compañeros acerca de la persona con la que practicaron. For example, for okay. example, you will say Jocelyn. <laughs> so you will share information about Jocelyn. And Jocelyn, you will share information about Juan Carlos, okay? Okay. 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 If you want. Okay. Yeah. Juan Carlos, en la, en la cinco, vaya, como que me, me, me confundí, vaya, porque es que me estaban hablando, pero no es correcto, pero igual. <laughs> <Me confundí. laughs> Regañé a su, a su hija. Sí, ve. Vaya. Vaya. Vaya, dice Juan Carlos. Make um, payment, Eva. Payment, ajá. Uh -huh. At the brand. Pero en este caso, por ejemplo, payment. At the brand, or I made prime in the, the brand. Can you tell me the, okay. sentence, tell me the sentence in Spanish, please? Como que yo hago. A las marcas. I made payment at the brand. Aquí hay gente, no se escuchó como que hubo interferencia. Can you repeat? Es como el cobro a las marcas. Tú cobras a las marcas. Entonces se dice. Ajá. Payment sería. But make payments es pagar. Ay. Y cobrar. No, cobro. Sería, no, no. Cobrar sería charge. 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 Let, let me show you here. You can say charge like this. Charge. Charge. Charge is cobrar. Charge. Ah, mm -hmm. Ay, ay, ay. Yeah. I may charge. Charge. Sería. You, you, you better say I charge. Yo, yo, yo cobro. I charge. I charge. Ah. Yeah, it's a verb. It's a verb. Yeah, I charge. I charge. Ah. And then the complement. Y luego el complemento que quieres poner. Ah, ok. Otro que teníamos duda. Eh, yo verifico producto de cambio. Sería H merchandise exchange product o product exchange. No, you, you better say I check product exchange. I check product okay. exchange or merchandise exchange. It's the same. Mm -hmm. Merchandise exchange. exchange or product exchange. exchange. Oh. Si yo pongo I pay merchandise, no necesito poner products. No, no, no. Only one, because merchandise is the same as products, right? They're mm -hmm. synonyms. They're synonyms. Merchandise. Yeah. Exchange. Exchange. Ok. Entonces eliminamos el producto. Ahora yo hablo de lo que hace y ella de lo que yo hago, ¿verdad? Yeah. Marielena check emails every day. 
She writes reports one time on the month and attends family every 15 days. Así sería. Did you get to finish? Did, did, did everybody finish? Yeah. Yeah. Okay, perfect. That's very good. Okay, I think everybody's back. All right. Uh, we have basically we have 10 minutes. We have five minutes uh, to share and five minutes for a short review. Okay, tenemos cinco minutos para compartir and five minutes for a short review. Y cinco minutos para un pequeño repaso. So it's 10 to 10 already. So let's see. Um, Edgar. Edgar, are you there? Uh, can you please speak about your classmate, about your teammate? Puedes hablar de tu compañero de equipo? Can you speak about your teammate? You say he or she, right? Please say the name in the first sentence. Di el nombre en la primera oración. Say the name in the first sentence. Go ahead. She is Loida. Okay. Eh, Todas o una? At least. Three. Three. Three at least. Okay. Eh, she has on Wednesday to teach, she checks emails but a weekend. He she solves problem every, every day. All right, excellent. That's very good. Okay. So remember you say she solves solves. Don't forget the S, no se le olvide la S. She solves problems. Sol. Solves. Yes. Yes, I guess we must even be there. That helps, all right? So thank you, Edgar. That's excellent. That's very good, okay? So let's see okay. someone else. Let's listen to... Let me see here. Let me see here, Jessica. Okay. Uh, Jefferson. He Jefferson operated machines in the morning. He do cleaning every day. Uh, he produce medicine in the day. He check the work area. Uh, he prepare document at noon. He washes his hands before entering work. Okay, excellent. That's very good. Thank you very much. Okay, just don't forget the yes. All right, thank you, Jessica. Okay, Jessica, choose a classmate. Elijo un compañero, choose a classmate, please, Jessica. Jessica, choose the classmate. Perdón, tenía apagado el micrófono. Yeah, it's okay. Uh, Hazel. Hazel, Hazel, okay. Hazel, go ahead. We listen to you, Hazel. Okay. Brenda sanitizes the, cor the corredor every day. Yeah. She cleans the supervisor's office in the morning. She takes out the garbage twice in the day. Only three, right? Okay, thank you, Hazel, that's very good. That's amazing, thank you very much. All right, let's see, uh, Hazel, select somebody, please. Choose a classmate. Loida. Loida, all right, let's listen to Loida. Loida, hello. I think you have connection problems, Loida. Um, Edgar, Edgar, uh, church bills. Uh, yes, production on Thursday, the phone on Wednesday. Me oye, teacher, no. Yes. Did you listen? Okay, he sells by phone on Wednesday. Uh, he delivers merchandise on Thursday. He visiting clients. 
And he relaxed on Saturday. He relaxes, all right? He mm -hmm. relaxes on Saturday. All right? Relaxes. Jesus. Relaxes with the, the S -S -S -S, porque termina en X, relaxes on Saturday. Thank you, Loida. Can you please choose a, a classmate? And Nancy. All right, let's listen to Nancy. Nancy. Okay. Eh, quiero ver, Luis, ¿verdad? He in May electronic, elect, electric on Friday afternoon. All right. He wake up at as no, uh -huh. He wake up at four no four thirty Thursday. Thursday. Cuatro y media. Ah, four thirty. Four thirty. Four thirty. 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 Uh, every day. A uh, este Nelson. He vis visit. Nos visita. Vis visit. No sé cómo yeah, visit. He uh, visit. visit. He visit family on Saturday afternoon. He send report every day afternoon. He work at school in morning. In the morning. In the morning. In the, in the upper, uh, in the morning. Okay, that's thank you, Nancy. It's very good. Thank you very much. Great job. Excellent. All right. Uh, so thank you for sharing. And now listen, we have four minutes. Four minutes. And tomorrow you have a test. If you have an exam, you have a test, a written test. So I ask, do you have any question about unit number one and unit number two, so we can clarify it now, para que podamos aclarar ahorita. Alguna duda, algo que no, es, que no han entendido para, para que estén listas para el examen, any doubt? Yo, yo tengo una duda, teacher. Yes, Loida, tell me. Eh, cuando dicen, me, uh, por ejemplo, she makes tamales, ¿verdad? entonces, eh, Es con ese, ¿verdad? Makes o makes, makes. siempre, ¿no? Makes. Esa uh -huh. parte. Remember, Loida, and everybody, right? Pero Porque decir, la... es que lo puse, lo puse en el traductor y no me lo tomaba como, o sea, como. Pero si todos los propósitos tienen ese o y ese o, o ese, de, cuando es el, 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 ¿qué? En tercera persona. Exacto, ¿no? Uh -huh. Yes. You are talking about the verb. Estás hablando del verbo, ¿verdad? De la S del verbo. Yes. All right. Sí. Yes. Yes. Remember, in the present simple, en el presente simple se le pone S al verbo, o depende de la regla, lo que les expliqué. It depends on the rule. In positive. Only in positive sentences. Solo en oraciones positivas. In negative, no es. En las negativas no lleva S. In questions, no es. En preguntas tampoco lleva S, okay? Maybe Google Translate has many problems, all right? El traductor de Google a veces tiene bastantes problemas. Yo no lo recomiendo mucho el Google Translate. Para ser sincero, to be sincere. Okay. Mm -hmm. Okay. Yeah. So, any other question? Teacher, una yes, consulta. Eh, si en una oración... Van dos verbos, a los dos verbos se les tiene que agregar la S. No. Look, uh, let me give you one example. This question is important. When you have two verbs, cuando hay dos verbos, let me share screen, voy a compartir aquí la pizarra. When we have two verbs, cuando tenemos dos verbos, lo que pasa es lo siguiente. Imagine I say C. C. Y tengo el verbo one. Que es tres. Y le pongo la S, obviamente, right? I put the S, but she wants. She wants. Y luego el, tengo otro verbo que es eat. Eat significa comer. 
Cuando quiero poner otro verbo, lo que hago es esto, miren, ponerle el tú. She wants to eat, she wants to eat, uh, for example, chicken. She wants to eat chicken. Yes? Le pongo este tú que está aquí para conectar los dos verbos. She wants to eat chicken. Y solo le pongo la S al primer verbo. Al segundo, si te fijas, no la lleva. No lleva S. He has no oh, S. Ok. Y en, y en el caso de que sean dos verbos, por ejemplo, chequear o revisar y responder. Oh, I understand. Ahora ya entiendo la pregunta. Let me give you one example. In this case, podemos usar el can para conectar los dos verbos. En este caso, si lleva la S. Por ejemplo, she checks. Oh, sorry. Lleva S. I'm confusing you. All right. Okay, let me see here. Okay, she checks. Oh, my God. Checks. Lleva S. And she checks and um, sends, maybe. Aquí va el segundo verbo, también lleva S. She checks and sends emails. Ella revisa y envía correos. She checks and sends emails. Así que los dos verbos llevan S cuando van conectados por el N. Yeah. Yes. Like that. De esa manera. So, is it clear? ¿Está claro? Ember. Eh, sí, vaya. Entonces, si los dos verbos están conectados por N, van ese, pero si no están conectados por, por el and y se eh, le coloca el tú, solamente al primer verbo se le coloca la s. Exacto. ¿En qué, ¿En qué momento voy a decidir yo a cuál grupo, por decirlo así, le pongo tú o a cuál le pongo and? No, no. Normalmente yo le puse el tú porque soy, estoy usando un verbo infinitivo. Por ejemplo, si yo quiero decir yo quiero jugar fútbol, ese jugar es un verbo infinitivo. En inglés lo que hago es ponerle el tú para conectar. Yo quiero jugar. Ese verbo jugar terminado en ar es un infinitivo, así se llama en gramática. Le pongo el tú para conectar. I want to play, por ejemplo. Ahora imagínate que quiero decir yo necesito trabajar. Lo mismo. Necesito trabajar. Ese ar hace un infinitivo. Entonces voy a decir I need to work. I need to work. Y ese en significa y, básicamente. Yo reviso y envío. Ah, en ese caso sí lleva la S porque no es un infinitivo. Es un infinitivo. ¿Ya? O sea que solo, solo dependerá de la forma como conjuguemos la oración. Exactly. Ok, thank you, teacher. All right, no problem. So, any other question? Tenemos una, podemos tener una última pregunta para que vayamos rápido. We can have one last question. Podemos tener una última pregunta antes de la sesión privada. Teacher, solo una, se llama Milden, ¿verdad? Mid, mid term. Term. Se llama Milden. Mid yes, la like Ah, ok, ok. Así se llama, miren. Lo que van a hacer, se refiere al examen, mid term. Y tenemos mañana hasta el mediodía, eso lo confirmo, ¿verdad? Que sí. No, les recomiendo que no lo hagan. Puede. Les recomiendo que lo hagan antes de mediodía, porque yo, es decir, entre 11 y 1, yo voy a reportar esas, esas notas. De hecho, a mí me la piden temprano, que lo haga temprano. Ya. Yeah. Ok, chévere. Así que lo recomendable es mejor que se desvelen un poquito ahora y lo hagan de una vez y ya dejen todo listo para mañana. Así yo mañana que entre de 11 en adelante, de entre 11 y 1, yo pueda ya reportar las notas, ¿ok? Ya. Yeah. Tienen cuatro partes. You have four parts. And it's the same multiple choice, opción múltiple. Ok, so uh, it's time to finish the class. So, um, oh my God, I don't feel the time. Realmente no siento el tiempo. Siento que estas dos horas no me ajustan. They're not enough, okay? But, um, well, it's, it's, it's time to finish the class. So thank you for joining this second week. Gracias por unirse esta segunda semana, this second week. And take the test. So make it in Germany. Yes, not going to do it. Take the test and do the homework, okay? And have a nice weekend. Tenga un hermoso fin de semana. Have a nice weekend, all right? Thank okay, you, goodbye. Thank you, teacher. Good night. Good night. Okay, good night. Good night. Good night. Good night, 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 good night,
Adiós, buenas noches. Chío me quedo. Yes, Jacqueline stays 10 minutes. <laughs> Qué tristeza, quisiera haber hecho un cuestionario para preguntar tanto. Oh my God. No, pero if you have some things like, uh, algunas cosas tal vez de las que hemos estado viendo que estén más fresquitas. Es que, that, es que yo a veces lo que me confundo, no sé si es que me confundo, es cuando hay que ocupar que el S, que le dé. Vaya, por ejemplo, vea. Yo en la última donde pusimos qué hacía yo eh, la rutina diaria, yo puse I study. ¿Es I study S T U D I o es students? No, study. Porque student. Ajá. No, the, the, the verb is study. Student Porque es, student es estudiante. No, es el sustantivo, is the, the noun. Ok, entonces yo había puesto I study English every day at 8 o'clock. No, it's a study. Sería study, like study. this. Voy a compartir pizarra para aclarar cualquier duda. Creo que es mejor así. Cualquier cosita ahí se va, se va viendo. So, um, Solo voy a borrar esto de la pizarra. Yes, it's, uh, you need a verb. Y el verbo que necesitas es study. 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 Student Up. es el sustantivo. Sustantivo. So the verb is study and student is estudiante, obviously, right? Ah, pues sí, lo, ah, pues sí lo puse bien. Uh -huh. So I study. Ah, entonces, en estos casos que estábamos viendo ahorita, por ejemplo, los verbos I make es I make. No, ok. Well, listen, no solo it's, muy... No, no. Well, the thing is that, el detalle es que dijimos que vamos a usar la S solamente cuando tenemos los tres pronombres de tercera persona. She, sí, sí. she, and it, o podría ser um, Loida, por ejemplo, porque Loida se refiere a she siempre, right? Uh -huh. Podría ser Bernardo here. Yeah, so in these cases, you put S. En estos casos sí le vamos a poner S al verbo, o depende de la regla, ¿ok? Porque no, 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 no necesariamente tiene que ser S. Puede ser que a veces le ponga ES, a veces le quite la I griega y le ponga IES en las reglas que estudiamos. The rules we uh -huh. study. Yes? Uh, for example, you say she. Ima imagine we use the verb study. Imagínense que, imagínense que vamos a usar el verbo. Imagínense que voy a usar el verbo. Oh my God. Mira la pizarra, ¿verdad? Sí. Where is my screen? Here, it is. Okay, uh, we are going to use the verb study. Usamos el verbo study. ¿Cómo diría entonces? Aquí aplicamos la regla para, para quitar, para poner la... Yes. Ajá, le vamos a quitar la Y, eh, lo que estudiamos, right? la regla que estudiamos. Study. Ahí le vamos a poner IES. She studies English in the morning, for example, ¿ya? Yeah? O sea que prácticamente, es como prácticamente como la ortografía, so, obviamente en este caso, pues en inglés, vea. Es que eso fue lo, es lo que me cuesta mucho. No sé cómo pudiera ser lo más factible en el sentido de que, no sé si aprenderme los verbos para poder... Eh, ¿Cómo decirle? Como para poder hacer ya sea las oraciones o ya tener una respuesta. No sé cómo manera o buscar la forma de hacerlo un poquito más factible o más entendible. En mi caso, vea. O para poder, quizá, a mí lo que me da es un poquito de que la lengua me la traba. Entonces me da como un poco de, como un poco de temor. Yo había estudiado inglés en, en la universidad y en y cursos aparte. Uh -huh pero hace mucho tiempo, pero no sé en qué pudiera ser que me ayudara o qué tomar para poder aprendérmelo más rápido y poder destrabar un poco más la lengua. Es about practice, es acerca de práctica. Vaya, normalmente, solo para, vaya, if you need verbs, si necesita verbos, los verbos normalmente en español terminan en ar, er, er. ir. ¿Ok? Por ejemplo, you can say, Jugar, las palabras terminadas en ar son verbos. Oh, okay, so 
Goodbye. Okay. Okay. For example, jugar. Jugar. Obviously, obviamente, obviously, es un verbo porque termina en jugar en español. Correr. Y aquí puede ser um, jugar. ir, por ejemplo, ir de, de, de ir a un lugar. Vale. ¿Por qué le doy esto? Para que sepa más o menos, para cuando vaya a un diccionario, que estos son verbos y son los que se usan después del pronombre. Uh -huh. Si yo quiero decir, por ejemplo, ¿cómo se dice correr? Voy y busco correr en el diccionario. Correr. ¿Ok? Y luego puedo escribir mi propio ejemplo y estructurarlo, ¿right? Y podría quedar de la siguiente manera. Si el diccionario me dice que correr se dice run, voy a decir... Runner. Ajá, I run. I run. Ajá, run, con N, perdón. Uh -huh. I run. Let me I run three miles, could be three miles. I run three miles on Sunday, for example, on, on Sunday. ¿Por qué le doy más o menos la, la terminación de los verbos? Porque dice que tiene problemas con verbos a veces. Si no sé si voy a decir study o student. Ah, entonces, ¿cómo saber que un verbo es un verbo? Termina en ar, er, ir en español, puedo, puedo ir a un diccionario y ahí lo busco. Normalmente los verbos siempre van después de él. Sujeto, para estructurar, para ir estructurando. <coughs> y para eso de la práctica, para ir desarrollando la lengua, es un proceso, es poco a poco. Pero si no, en ese momento, ¿verdad? Obviamente aquí va a ir desarrollando la lengua porque tiene mucho espacio para practicar aquí en, el, en, en este curso. Porque yo les doy uh -huh. más espacio para que practiquen con sus compañeros, para que den ejemplos en la clase, para que se les vaya desarrollando la lengua. Pero también pueden hacer lo siguiente, así algo más personal, ¿verdad? Lo que uh -huh. hacer es, de, por ejemplo, pensar en, en tener una idea o usar la, la imaginación y pensar, quiero decir algo en inglés, ¿cómo se dice eso en inglés? Lo proceso en mi cabeza y si ya sé cómo se dice, lo digo en mi mente. I run three miles on Sunday, pero en mi mente, no diciéndolo en voz alta. Y cuando estoy solo, yo puedo decirlo. O incluso me puedo grabar diciéndolo con mi teléfono, me puedo grabar diciendo oraciones y de esa manera se va a ir desenredando la lengua, ¿verdad? Porque no hay otra manera de desenredarla más que practicando. Y si tienen dudas en pronunciación, hoy hay muchos diccionarios que pueden, que pueden funcionar. Vaya, por ejemplo, le doy el nombre de un diccionario y cómo se usa. Podría usar el diccionario. Le voy a compartir aquí pantalla. Hay un diccionario que se llama, a mí me gusta usarlo bastante, se llama Word Reference. Wordreference.com. Imagínese, denme una palabra que quiera saber cómo se pronuncia, por ejemplo. Give me one word. Este, vaya, no sé cómo, ni cómo se dice ni cómo se. Creo que es plato, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Plato. Entonces, Ajá. Ok, vaya. Escribe la palabra, la busca, y en este diccionario aquí aparece una bocinita. Y dice listen. Entonces, si yo hago clic en esa bocinita, yo fácilmente puedo ir y escucho la pronunciación. Ahorita no la escucha, ¿verdad? Poquito. Poquito. Vaya, voy a compartir por acá, porque tengo la opción, creo yo, de compartir audio. Vaya. Dish. ¿Se escucha mejor? Sí, sí, sí. Dish. 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 Bueno, puede usar este diccionario. Se llama wordreference.com. Aquí aparece arriba. Wordreference. Y, y, y solo leyendo esto, como o ir buscando palabras tanto en inglés como en español. La manera, me imagino que también en la forma sería como aprenderme varios verbos, ¿verdad? Como para poder tener de qué hablar o cómo mantener una conversación. Perdón, ¿puede repetir? No, le digo yo que sí, en este caso, eso también me pudiera ayudar como poder mantener una, una, una conversación sabiendo eh, por lo menos algunos verbos de los cuales... Correctamente. Es base, es base saber 
a, a, esta, a esto se le llaman parts of speech o partes del habla en inglés. Es básico saber, por ejemplo, verbos, adjetivos en inglés. Saber adverbios en inglés, por ejemplo, eso, eso es base para poder establecer una conversación, para hablar acerca de algo. Todo eso. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Yeah. Y ahí, sí, es que hay algunas, a veces es que hay algunas cosas como en los exámenes que hemos estado haciendo, yo sí me he fijado en algo. Y no sé si eso así es, porque hay algunas que no permitía, si yo no le ponía el el signo de pregunta o el punto no me permi no me dejaba pasar a la siguiente pregunta. O sea, que tenía que hacerlo tal cual para que a mí me diera el, la palomita verde de que sí estaba escrito. Pero realmente eso es así. En mi, eh, o sea, en este caso, ¿verdad? que yo pudiera escribir X cosas, o sea, también tuviera que ser de la misma forma. O sea... Por ejemplo, vean, si sí, aquí que dice, does he fix the AC on Friday? Si yo lo he escrito según como yo considere o ya tal cual eh, esté la, la palabra, ¿verdad? Pero sin andarle poniendo que el punto, que si sí, el signo de interrogación, pero en el, en, el, en el sistema o en el cosito ese, yo me he fijado si yo no le ponía una letra, si yo no le ponía un punto, si yo no le ponía la letra mayúscula. Y todo eso. El, en este caso, en, en las oraciones o preguntas que son de complementar en las que ustedes tienen que escribir algo, el sistema, los sistemas, las plataformas son bien exactas. Entonces, mm. así como te hace demasiado de información, así debe estar la respuesta. No, puede, no hay margen de, de error o no hay opciones de que si yo no le pongo el punto, me puede salir buena, o si no le pongo el signo de interrogación, me puede salir buena, si yo no le pongo mi ser mayúscula, me puede salir buena, no. Así como se ha metido al sistema, obviamente el sistema se ha metido a la forma correcta, de que en, al final de la evaluación lleva punto, eso es importante. Al final de una pregunta lleva el signo de interrogación. Ajá, entonces, siempre que no, que no hagamos esto, cuando cometamos un error de ortografía, digámoslo así, nos va a corregir y nos va a poner como malo, por supuesto, la plataforma, porque la plataforma en las preguntas de complementar es bien exacta. Todas las plataformas, no solamente esta. Ok, y la última pregunta era de lo del DOS. O sea, cada vez que una pregunta o empiece con DOS, mi respuesta siempre va a ir dentro de, de, la, dentro de la respuesta, el she o el he, el DOS. Exacto. El detalle es que vamos a contestar normalmente con el auxiliar que nos pregunta. Pero esa es como la manera más forma o más fácil de contestar, como decir, sí, o sea, sí es. ¿O no es? Es que, es que en este caso solamente hemos estudiado preguntas cerradas, decimos en Cerradas. Español. En inglés sería yes, no questions. Ajá. Claro, yo puedo, dar, puedo decir algo más después de lo que, de lo que me pregunto, de la respuesta que doy. Por ejemplo, si, si me preguntas, a teacher, uh, do you speak French? For example, do you speak French? I say, no, I don't. Pero puedo dar un complemento, but I speak English. Okay? Eso es opcional pero es una respuesta cerrada, digamos, que solo digo, yes, I do, or no, I don't. Yes, she does, or no, she doesn't. Okay, son preguntas cerradas. Ah, ok. Mm -hmm. Ok. Bueno, veremos en el camino como no. <risas> es práctica, es about practice. Es acerca de practicar. Ah. It's all about practice. A, a pesar de que ya hemos pasado todos los eh, exámenes o, lo, o las tareas, esas las puedo volver a repetir las veces necesaria, aunque ya me da check, solo como para tener la idea de, de cómo responder o de cómo preguntar. Mm, yes, I think you can do it. Creo que sí se puede hacer para practicar. Ah, ok. Yeah. Está bien. Ok. Si no, cualquier cosa lo molestamos. Oh, perfecto. It's ok. It's ok. Ok, okay. So, thank you for joining, Jacqueline. Gracias por quedarte. Thank you for staying. Presentation okay. en cualquier cosa que necesiten ayuda respecto al idioma, no duden en preguntar. Ok, don't hesitate. Well, siempre esos okay. cinco minutos antes de la clase pueden conectar si pueden hacer, cual, pueden hacer cualquier pregunta. Okay? Ah, la, es que lo que pasa es que yo vengo algo tardecito, por eso es que a veces me cuesta conectar, pero veo casi que corriendo solo a conectar. Ah, oh, ok, perfecto. It's okay, yeah. Yeah. okay. Pero es bueno saberlo. Gracias, feliz okay, noche. Thank you, Jocelyn. Good night. Good night. Ok, goodbye.